ஜெயலலிதாவிற்கு அடுத்து அதிமுகவின் தலைமை யார் என்பது பற்றிய எதிர்பார்ப்பு நாடெங்கும் ஏற்பட்டுள்ளது அதிமுக தலைமை பொறுப்புக்கு ஜெயலலிதாவின் தோல்வி சசிகலா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவாரா அல்லது நிராகரிக்கப்படுவாரா என்ற விவாதமும் நடைபெறுகிறது நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பாஜக காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுக்கு அடுத்து முப்பத்தி ஏழு உறுப்பினர்களுடன் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக அதிமுக உள்ளது மாநிலங்களவையிலும் இக்கட்சிக்கு பதிமூன்று உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் இரு அவைகளிலும் சேர்த்து மொத்தம் ஐம்பது உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ள ஒரே மாநில கட்சி அதிமுக மட்டுமே ஜெயலலிதா என்னும் தலைமைக்கு கிடைத்த மாபெரும் மக்கள் செல்வாக்குதான் அதிமுகவின் இத்தகைய பெருமைக்கு காரணம் இவ்வாறு அதிமுகவை வழிநடத்தி சென்ற பலம் பொருந்திய தலைவரான ஜெயலலிதாவின் மறைவு அக்கட்சிக்குள் மிக பெரும் வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதிமுகவை தலைமையேற்று வழிநடத்தக்கூடிய அடுத்த தலைவர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வதில் இந்தியா முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதா தனது அரசியல் வாரிசு என்று யாரையும் கை காட்டவில்லை இந்நிலையில் சசிகலா தலைமையை வலியுறுத்தும் ஒரு குழு கட்சி நடவடிக்கையில் சசிகலா தலையீட்டை விரும்பாத மற்றொரு குழு என அதிமுகவில் பிளவு ஏற்படும் என்று பேச்சு உள்ளது அவ்வாறு அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டால் எம்எல்ஏக்கள் மத்தியிலும் அந்த பிளவு பிரதிபலிக்கும் பலமான எதிர்கட்சியாக திகழும் திமுகவுக்கு இன்னும் சுமார் முப்பது எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்தால் ஆட்சியமைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்துவிடும் ஆகவே அதிமுகவில் பிளவு ஏற்படுமானால் அதில் ஒரு பிரிவினர் ஆதரவை பெற்று திமுக நிச்சயம் ஆட்சி அமைத்துவிடும் என்று பலரும் பேசுகின்றனர் ஜெயலலிதா இல்லாத அதிமுகவால் உடனடி பலன் பெறும் கட்சியாக திமுக தான் இருக்கும் என்று பேசப்படுகிறது தேசிய அரசியலிலும் அதிமுகவின் அடுத்த கட்ட தலைவர் குறித்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு தற்போது மிகவும் நெருக்கடியான காலகட்டத்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறது நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பலம் பொருந்திய கட்சியாக பாஜக திகழ்ந்தாலும் மாநிலங்கள் அவையில் போதிய உறுப்பினர்கள் அக்கட்சிக்கு இல்லை அதனால் அரசின் மிக முக்கியமான முடிவுகள் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் மாநிலங்களவையில் தோழமை கட்சிகளின் ஆதரவை நாட வேண்டிய நிலையில் உள்ளது இந்த சூழலில் அதிமுக பதிமூன்று மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் ஆதரவை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் பாஜகவுக்கு உள்ளது ஆகவே அதிமுகவின் புதிய தலைமை எவ்வாறு அமைய போகிறது என்பதை பாஜக தலைமையும் மிக உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது இதே போல காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட மற்ற பல கட்சிகளுக்கும் அதிமுகவின் புதிய தலைமை குறித்து பல எதிர்பார்ப்புகள் நிலவுகின்றன இதற்கிடையே சசிகலாவின் தலைமையை அதிமுக தொண்டர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா மாற்றார்களா என்பதுதான் தற்போது பிரதான அரசியல் விவாத பொருளாயுள்ளது ஜெயலலிதாவின் அரசியல் பிரவேச காலம் தொடங்கி எம்ஜிஆர் மறையும் போது மிக மிக நெருக்கடியான காலத்தில் அவருக்கு உற்ற துணையாக உடன் இருந்தவர் சசிகலா மட்டுமே ஜெயலலிதாவை அருகிலேயே இருந்து கவனித்துக் கொண்டவர் அதிமுகவின் அதிகாரமிக்க அமைப்பான பொதுக்குழு விரைவிலேயே கூடி சசிகாவை கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக முறைப்படி தேர்வு செய்யும் என்றும் ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர் அதே நேரத்தில் ஜெயலலிதாவை தங்கள் உயிரினும் மேலான தலைவராக ஏற்றுக்கொண்ட அதிமுக தொண்டர்கள் சசிகலாவை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்பது சந்தேகமே என்ற கருத்துரையும் பரவலாக கேட்க முடிகிறது ஜெயலலிதா மறைவை அடுத்து புதிய முதல்வராக ஓ பன்னீர்செல்வம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவரது தலைமையில் புதிய அமைச்சரவை பதவி ஏற்பு நிகழ்ச்சி மிக சுமூகமாக நடந்தேறியுள்ளன அதுபோலவே கட்சியின் தலைமை பொறுப்புக்கு சசிகலா தேர்வு செய்யப்படுவதும் சிக்கலின்றி முடியும் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர் அதிமுக வரலாற்றின் எதிர்காலத்தில் என்ன நிகழப்போகிறது என்பதை காலம்தான் தீர்மானிக்கும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்